E o Povo na TV está de volta aqui no Taquari para mostrar mais um problema de vários que a gente sempre vem mostrando. Dessa vez é essa erosão imensa que está aqui, que está tomando parte de uma das vias, é, dessa via principal, que é a Avenida TLO 07. A mão de lá, que é a, a parte onde o ônibus deveria passar, está intransitável, o pessoal está precisando andar na contramão e inclusive já teve relatos de acidente aqui no local. Eu fiquei sabendo hoje que vão parar a linha aqui por, por conta do buraco. E isso faz muito tempo que está desse jeito, eles não dão jeito, as pessoas pedem, só que eles não fazem nada por isso, é um descaso total aqui nessa rua de Taquari. Desde que eu mudei para cá, tem o quê? Tem uns três anos que eu estou aqui. Vejo sempre a mesma coisa, eles falam a mesma coisa e não acontece nada. Meu filho tem que ir para o colégio, ele vai pegar o ônibus aqui, agora ele tem que ir lá para a avenida, subir lá para cima para poder pegar o coletivo para ir para o colégio. Então vai ficar muito ruim, não só ele, todo mundo aqui que vai ficar sem esse ponto agora. Uhum. Com esse ônibus agora não podendo passar do lado de lá da pista, como é que ele está fazendo para transitar aqui nessa avenida? Contramão, sempre contramão. Aí fica, todo mundo passa aqui contramão. Aí é um perigo também, porque as pessoas sempre faltam bater no outro aqui, porque não tem para onde passar. Aí desviando do buraco e batendo em outras pessoas. Já o carro da polícia aqui, ó, quase tombou, porque ele passou correndo atrás de uma pessoa e aí passou... Caiu lá na frente, lá saiu quase peitando nas outras casas lá e tá, continua assim, ninguém tem solução para isso não. Ou seja, o poder público dificulta a vida do próprio poder público. Pois é, né? <risos> a Eliane mora em frente à avenida. Ela já chegou a fazer um abaixo assinado para tentar pedir para a prefeitura a pavimentação da via. E conta que nesses tempos de chuva não dá para transitar por lá não. Ah, fica só a lama, só a lamona. Ah, isso, igual vocês estão vendo aí, ó, só a poçona de lama, e é porque ontem choveu pouco. Uhum. E quando chove, aquela erosão ali, ela cobre de água? É, sempre é assim, direto, desde quando eu moro aqui, já tem cinco anos que eu moro aqui, toda a vida foi desse jeito. E olha lá o ônibus vindo, claro, na contramão. Os moradores estão preocupados porque já teve até acidente por causa desse problema. Teve um acidente exatamente naquela esquina ali, ó. Entendeu? É, o cara chegou a quebrar a perna, o filho quebrou o dedo, entendeu? Perdeu o dedo, entendeu? E aí, hoje continua a mesma coisa, tá? Entendeu? Que isso aqui não vai mudar, eu acho que não vai mudar, mas eu espero que mude, mas eu acho que não vai mudar, não. Afinal de contas, é o lugar onde você escolheu para morar, né? Corretamente, rapaz, é o lugar que a gente escolheu para morar, mas infelizmente, tá essa dificuldade que tá aí. E a buraqueira ainda tem frustrado as intenções de quem deseja abrir o próprio negócio no local. Eu queria colocar mesmo aqui um mercado, mas infelizmente o mercado não tem como, por causa de quando chove é lama e quando, e quando chega o verão aí é poeira, entendeu? E além do buraco né, que está prejudicando todo mundo aqui que passa aqui, entendeu? Está uma calamidade, como eu falei, crítica. Aqui está crítica, está ruim, está difícil, entendeu? Uhum. Eu queria que esse povo aí fizesse alguma coisa, mas infelizmente é como nós estamos falando mesmo, não fazem nada, só que é o nosso voto e fazer o que, né, velho? É problema sério, para nós aqui está sendo sério mesmo, entendeu? Para a população em geral. 